Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudhulilhu falahadiyalah Wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله पाइकर दी जामे मुस्ती देर महिला देर जन्नो दितियों तलार निर्माण के सामने रखे ऐसके ये वज़मा फिलेर शमानी तो मुख्तारम शवा पोती प्रधान आलोचक प्रधान ओतिथि शौशवापुती विशेष औद्धित्य ब्रिंदो आमंत्रित ओलामे कलाम एवं आयोजक ब्रिंदु शौकरे आमर शामने रोएचन आजके प्रोग्रामेर शम्मानितो इस्लाम प्रियो मुस्लिम भैरा पौर्दार आराले आमदर के शुंते बच्चन देखते बच्चन इस्लाम प्रियो माँ और बोनेरा आमर शुरुती महान मनी बिंदर बारे कलिमंत्र शुक्र जब महान मोनी, आमदर के आस्कर ए दीनी एक तब बोई चुके, अंकशक रोहन करार मुद्दर सुजुक करे दिए चेन, ताउफिक दिए चेन, ये जनों शुक्रिया दे कुर्ची, अल्हम्दुलिल्लाह। अशुले, आमदर आस्कर प्रोग्रामेर मूल आलोचक छिलेन आमदर शेख महमूदुल हसन अल मदानी, उस तदर बुक्तु बोधे अर पोरे आमादेर बोक्तो बो दया टार शोभनीय नॉय, उचित और नॉय, कैरोन, जादेर क्या सिख के आम्रा शिक्य थी, जादेर आदोर शोहाक इस नेहो शासन पे, आम्रा इमाचे कास कुट्टे, अब बस्तो है ची कास कोट्ची, बांग्लादेशे जेनुइन आलम, आमदेश्वर जर मानुष तो मने करे, 
যার ওয়াজ মাহফিলে অনেক বেশি লোক হবে হাজার হাজার মানুষ হবে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা যে বক্তার ডিমান্ড থাকে অনেক সুন্দরভাবে সুর দিয়ে কণ্ঠ দিয়ে ওয়াজ করতে পারে মানুষকে হাসাতে পারে কাঁদাতে পারে হেল জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক সমাজের মানুষ মনে করে ওরাই হলো বড় আলেম অর্থাৎ একজন মানুষকে বড় আলেম হিসেবে মূল্যায়ন করে মানুষ কার ওয়াজ মাহফিলে লোক বেশি হয় কার সুটটা কেমন তার ডিমান্ড কেমন টাকা পয়সা কত লাগে বেশি টাকা হলেই মনে করে যে অনেক বড় একটা কিছু আছে আসলে আমাদের বাংলাদেশের অবনতি হওয়ার অন্যতম একটা কারণ হলো জেনুইন আলেমদেরকে বাংলাদেশের মানুষ চিনতে পারেনি মূল্যায়ন করতে পারেনি আজকে বাংলাদেশে যে সমস্ত বাইতুল মুকারাম সহকারে বাংলাদেশে যে সমস্ত বড় বড় মসজিদ গুলো রয়েছে ওই সমস্ত মসজিদ গুলো আজকে কাদের আন্ডারে কাদের দখলে জেনুইন আলেমরা ওই সমস্ত মসজিদ গুলোতে খুদবা দিতে পারছে না কোরআন হাদিস ভিত্তিক কথা বলতে পারছে না সুযোগই দিচ্ছে না ওই সমস্ত মসজিদ গুলো দখল করে আছে সমাজের আজকে যাদের কণ্ঠস্বর রয়েছে যারা গল্প গুজুব কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে মানুষকে ওয়াজ করে মাতোয়ারা করে রাখে আজকে ওই সমস্ত মসজিদ গুলো ওরা দখল করে আছে যারা প্রকৃত পক্ষে কোরআন হাদিসের আলেম ওনাদেরকে আমরা মূল্যায়ন করতে পারি না ওনাদেরকে আমরা চিনতে পারি না কেন ওনাদের সুর নাই কেন ওনাদের ডিমান্ড নাই মানুষকে হাসাতে পারে না মানুষকে কাঁদাতে পারে না এই জন্য আজকে জেনুইন আলেম যারা প্রকৃত আলেম যারা বাংলাদেশের মানুষ ওনাদেরকে মূল্যায়ন করতে পারে নাই যার কারণে এই বাংলাদেশ মূর্খতার চরম অতল গহবরে চলে যাচ্ছে আপনি আলেমই চিনতে পারেন নাই তো আমরা আজকে একজন বিজ্ঞ আলেম আমাদের মাঝে পেয়েছি কোরআন সন্নার একজন বিজ্ঞ আলেম আমাদের মাঝে বক্তব্য দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা হুজুরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি শুক্রিয়া আদায় করছি আসলে আমরা যে আপনাদের সামনে কথা বলি এই যে ইমান এই যে আকিদা এই যে আমলে সলে শিরিক মুক্ত তাহিদ কুফর মুক্ত ইমান বেদাত মুক্ত আমল হাদিসের ক্ষেত্রে কোনটা সহি হাদিস কোনটা দয়ফ হাদিস কোনটা জাল হাদিস এই কেন্দ্রিক যে শিক্ষা আসলে আমরা এই উস্তাদদের কাছ থেকে পেয়েছি আজকে নরসিংহী জামিয়া কাশ্মিয়ায় দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ সেখানে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুযোগ করে দিয়েছেন থাকতেছি আল্লাহ যা শিখিয়েছেন এই উস্তাদদের কাছ থেকেই শিখেছি আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হোক আমরা হুজুরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে হুজুর আমাদেরকে সময় দিয়েছেন দোয়া করি আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন হুজুর হায়াতে বরকত দান করেন বলেন আমিন আল্লাহ যেন হুজুরকে সমস্ত বালা মুসিবত বিপদ আপদ থেকে আল্লাহ যেন হুজুরকে হেফাজত করেন আমরা বলি আমিন এবং হুজুর যে আলোচনা করেছেন আমরা সবাই যেন এই আলোচনাগুলো আমাদের অন্তরে গেথে নিয়ে বাস্তবিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারি আল্লাহ যেন তৌফিক দেন বলেন আমিন আমরা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে কথা বলবো তারপরে আমরা সবাই একসাথে বিদায় হয়ে যাব ইনশা আল্লাহ শেষ পর্যন্ত কারা কারা থাকবেন দেখি তো একটু এটা কিন্তু পরীক্ষা আতুললে হবে না তৌফিক দেন বলেন আমিন আসলে দেখেন গতকালকে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে বক্তব্য দিতে গিয়ে আমি একটা কথা ওনাদের সাথে শেয়ার করেছি ইউনিয়ন চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বললেন যে সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হুজুর সমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের কি করণীয় কিছু একটা বলেন আমি দেখলাম সুন্দর একটা কথা বলেছে আসলেই তো সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে মসজিদে প্রতিদিন জুমার খুতবা হচ্ছে প্রত্যেক সপ্তাহে জুমার খুতবা হচ্ছে পাঁচ রক্ত সলাত হচ্ছে ওয়াজ মাহফিল হচ্ছে সব ঠিক আছে কিন্তু সমাজ ঠিক নেই সমাজের মানুষগুলো সব ঠিক আছে বিল্ডিং হচ্ছে জায়গা জমি বাড়তেছে সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু সমাজ ঠিক নেই সমাজ মানে কি সমাজ মানে আমরা সবাই প্রত্যেকটা ব্যক্তি মিলে এক একটা সমাজ গোটা পরিবার মিলে একটা সমাজ 
আজকে যদি পরিবারগুলো নিয়ে একটু গবেষণা করি পরিবারের কি অবস্থা তাহলে দেখবেন পরিবারের যিনি কর্তা ওনাকে দেখতে অনেক বেশি ভালো মনে হয় ওনার টাকা বাড়তেছে গাড়ি বাড়তেছে বাড়ি বাড়তেছে সম্পত্তি বাড়তেছে সব বাড়তেছে কিন্তু পরিবারের শান্তি কমতেছে সব ঠিক আছে আজকের সমাজের অবস্থা হলো সব বাড়তেছে খালি শান্তি কমতেছে শান্তি নেই এই যে বাজারে মানুষগুলো হাতে আমরা চলাফেরা করি আপনারা কি মনে করেন সবাই খুব শান্তিতে আছে আমি জানি কম বেশি মানুষের সাথে আমার কথা হয় আপনারাই বলেন আপনারাই জানার চেষ্টা করেন প্রত্যেকটা পরিবারকে নিয়ে যদি গবেষণা করা হয় দেখবেন মানুষ শান্তিতে নাই বাবার সাথে সন্তানের মিল নাই সন্তানের সাথে বাবার মিল নাই মায়ের সাথে সন্তানের মিল নাই বউয়ের সাথে স্বামীর মিল নাই স্বামীর সাথে বউর মিল নাই শাশুড়ির সাথে বউদের মিল নাই বউদের সাথে শাশুড়ির মিল নাই এমনি দেখতে মনে হচ্ছে পরিবারটা খুব শান্তিতে আছে ভিতরগত ভাবে আসলে চরম অশান্তির পর্যায়ে চলছে কেন কেন পরিবার অশান্তিতে কেন সমাজ আজকে অশান্তিতে আমি সর্বপ্রথম এখানে যে কারণটা নিয়ে আসি সেটা হলো আমাদের পরিবার আমাদের সমাজ আজকে অশান্তির অন্যতম একটা কারণ হলো আমাদের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাব ইসলামী শিক্ষার অভাব ইসলামের মৌলিক শিক্ষার অভাব শিক্ষা আছে অনেক শিক্ষা আছে আমদিয়া ইউনিয়নে আলহামদুলিল্লাহ শিক্ষিত হার অনেক শিক্ষিত মানুষ অনেক রয়েছে কিন্তু আমদিয়া ইউনিয়নকে নিয়ে যদি আমরা একটু গবেষণা চালাই তাহলে দেখা যাবে আমাদের মধ্যে ইসলামী শিক্ষার অভাব ইসলামের মৌলিক শিক্ষা আমাদের মধ্যে কম আর ইসলামের মৌলিক শিক্ষাটা না থাকার কারণে আমার ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই আমার ভিতরে কি নাই আল্লাহর ভয় নাই আর যেই মানুষের ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকবে না যেই পরিবারের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে না যেই সমাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে না সেখানে কোনোদিন শান্তি আসতে পারে না যেখানে আল্লাহর ভয় কাজ করবে না সেখানে অশান্তি থাকবেই অসুবিধা থাকবেই আর যেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে যেই পরিবারের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে যেই সমাজের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকবে সেখানে শান্তি দিবেন কে বলেন শান্তি দিবেন কে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন কে জানি মাঝে মধ্যে বলে যে শান্তির মা মারা গেছে অতএব আজকে যদি আমরা পরিবারগত ভাবে পারিবারিক জীবনে সামাজিক জীবনে যদি আমরা শান্তিতে বসবাস করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথম করণই হলো আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান আমাদের অর্জন করতে হবে ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে দিন চর্চা করতে হবে দিন জানতে হবে তাহলেই আমাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় আসবে আর যখনই আল্লাহর ভয় আসবে শান্তি কে দিবেন আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন দিবেন দেখেন গতকালকে চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে বললো যে দেখেন সমাজে মাদকা মাদক নেশা জেনা ব্যবিচার গান বাজনা এগুলোতে সমাজ ছয় লাভ হয়ে গেছে যুব সমাজকে কিভাবে এর থেকে ফিরানো যায় এই ব্যাপারে একটু ওয়াস করেন আমি বললাম যে ভাইজান যুব সমাজকে যদি এর থেকে ফিরাতে চাই ইসলামিক জ্ঞান লাগবে আর ইসলামিক জ্ঞান ছাড়া যুব সমাজকে ফেরানো যাবে না আর ইসলামিক জ্ঞান থাকলে আল্লাহর ভয় আসবে যুব সমাজ আল্লাহর ভয় যখন তাদের অন্তরে চলে আসবে তখনই তারা এখান থেকে বিরত থাকতে পারবে যাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় নাই তাদেরকে সারা দিন ওয়াস করল তারা এর থেকে বিরত থাকবে না আপনি যতই আইন করেন আমি যতই আইন করি মানুষের মনে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভয় না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত আইন করে সমাজকে ঠিক করা যাবে সম্ভব নয় আর যেই সমাজের মানুষের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে যেই ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে যেই পরিবারের মধ্যে আল্লাহর ভয় থাকে 
ওই ব্যক্তির জন্য কোনো আইন লাগে না ওই পরিবারের জন্য কোনো আইন লাগে না ওই সমাজের জন্য কোনো আইন লাগে না আল্লাহর ভয় যদি অন্তরে থাকে বোখারির বর্ণনায় আসছে একজন যুবক তার চাচাত বোনকে সে অনেক বেশি ভালোবাসে পছন্দ করে তার চাচাত বোনের সাথে পাপ কাজ করার জন্য সে তার মনে একটা চিন্তা জাগলো তার চাচাত বোনের সাথে পাপে জড়াবে পাপ কাজ করবে প্রেম নিবেদন করবে এবার চাচাত বোনকে বলল কিন্তু চাচাত বোন প্রেম নিবেদনে রাজি হলো না অবশেষে দেখা গেল ওই চাচাত বোনের টাকার দরকার হলো এবার চাচাত বোন ভাইকে বলল আমার টাকার প্রয়োজন ভাই বলল তোমাকে আমি টাকা দেব কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে আমি তোমাকে প্রেম নিবেদন করব তোমার সাথে আমি পাপাচারে লিপ্ত হব তুমি যদি এই কাজটাতে শর্তে রাজি হও তাহলে আমি তোমাকে টাকা দেব বোন বেকায়দায় পড়ে গেলেন উপায় নাই টাকার দরকার টাকার জন্য চাচাত ভাইয়ের সাথে পাপ কাজ করার জন্য রাজি হয়ে গেল চাচাত ভাই এবং চাচাত বোন দুইজনে এই পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য গহীন জঙ্গলে চলে গেল এমন গহীন জঙ্গলে চলে গেল কেউ বাধা দেওয়ার মতো নাই কোন শক্তি তাদেরকে বাধা দিতে পারবে না একদিকে বোন রাজি বাই রাজি ছেলে মেয়ে উভয়ে রাজি পাপ কাজ হবে তারপরেও আবার গহীন জঙ্গলে এবার তারা প্রস্তুত যখন পাপাচারে লিপ্ত হবে হাদিস শরীফ আসছে ছেলে যখন উরোর উপরে বসে গেল মেয়ের ঠিক ওই মুহূর্তে চাচাত বোন যুবকটাকে বলল ভাই তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিন কে ভয় কর কোন উপায় ছিল না কোন শক্তি ছিল না সেখান থেকে ফেরানোর মতো কোন শক্তি ছিল না কোন বাধা ছিল না কারণ উভয়ের সম্মতিতেই পাপ কাজটা হচ্ছে আবার বন্ধুরা আমরা যারা পুরুষ মানুষ এই জায়গা থেকে ফিরে আসা অনেক কঠিন এই জায়গা থেকে ফিরে আসা অনেক কঠিন এই জায়গা থেকে ফিরে আসা অনেক কঠিন হয়তো বা অনেকে মনে করতাম আচ্ছা ঠিক আছে আজকে পাপটা করে ফেলি কালকে তবা করে ভালো হয়ে যাব এরকম চিন্তা অনেকের মনে আসত কিন্তু মেয়েটা যখন বললো ভাই তুমি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভয় করো এ কথা বলার সাথে সাথে ওই যুবকের অন্তরে আল্লাহ রাবুল আলমিন আল্লাহর ভয়কে ঢেলে দিলে তার মধ্যে আল্লাহর ভয় চলে আসলো ভয় চলে আসার সাথে সাথে বোনের সাথে আর পাপ কাজে লিপ্ত হলো না বরং ওই যুবক তার বোনের সাথে পাপ করা তো দূরের কথা তার অন্তরে আল্লাহর ভয় আসার সাথে সাথে ওই যুবক তার বোনের জন্য পাহারাদার হয়ে গেল কোন শক্তি ছিল না বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না গহীন জঙ্গলে ছেলেও রাজি মেয়েও রাজি এমন একটা সিচুয়েশনে আবার জেনা করবে পাপ করবে প্রস্তুত ঠিক ওই জায়গা থেকে একটা ছেলে একটা মেয়েকে রেখে চলে আসবে ইম্পসিবল বিজ্ঞান সাপোর্ট করে না এটাকে বিজ্ঞান এটাকে সাপোর্ট করে না এ আকর্ষণ থেকে সে ফিরে আসবে সম্ভব নয় আপনি কল্পনা করেছেন কি একটা জায়গা থেকে সে ফিরে এসেছে কার ভয়ে অতএব সমাজকে চেঞ্জ করতে হলে এই পরিবার চেঞ্জ করতে হলে পাপাচার বন্ধ করতে হলে আইন কানুনের চাইতে কার ভয় লাগবে যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের ভিতরে আল্লাহর ভয় না আসবে ততক্ষণ পরিবারও সুন্দর হবে না সমাজ সুন্দর হবে না এতে ঘটনা শুনেছিলাম উমর রাজি আল্লাহ তালের জামানার ঘটনা সত্য হলেও অসুবিধা নাই মিথ্যা হলেও অসুবিধা নাই তবে ঘটনার মধ্যে শিক্ষণীয় আছে দুধের মধ্যে পানি মেশানো ওমর রাজি আল্লাহ তালাম যখন সরকার ছিলেন খালিফাতুল মুসলিমিন ছিলেন অর্ধ পৃথিবীর যিনি সরকার ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন তখন দুধের মধ্যে পানি মেশানোকে নিষেধ করা হয়েছিল দণ্ডনীয় অপরাধ আমাদের সমাজ এটা আসে না এখন আসে না মানে মিয়া আগের যেই দুধ বাজারে দেখতাম বিক্রি হইতো এটা দেখলেই মনে হতো যে কত সুন্দর গাড়ো আর এখন দেখলেই মনে হয় যে একশো পার্সেন্ট পিওর খাটি টিউবওয়েলের পানি মনে মিশানো আছে কি লাভ কয় টাকা এক কেজি দুধের দাম নয় সত্তর টাকা আশি টাকা তাহলে পানি মিশিয়ে দুধ বিক্রি করলেন 
আপনি কাস্টমারকে ঠকিয়ে একশো টাকা দুইশো টাকা লাভ করলেন কি লাভ হলো কোন লাভ হয় নাই বরং আল্লাহ এমন অবস্থা করে রেখেছে এদিক দিয়ে লাভ করেছেন একশো টাকা অন্য দিক দিয়ে আল্লাহ মাইনাস করেছে পাঁচশো টাকা হয় কি হয় না দুধে পানি মেশানো নিষেপ গভীর রজনীতে ওমর রাজি আল্লাহ আনহু রাত্রি বেলায় ওনার রাজ্যে হাঁটাহাটি করতেন কার কি অসুবিধা এটা উনি দেখতেন আমার মাঝে মধ্যে মনে হয় যখন বাড়িতে আসি রাত্রে একটা দেড়টা বাজে মাঝে মধ্যে একটু হাঁটি বা সাথে একজন থাকে এদিক দিয়ে রাউন্ড দেই এইভাবে যেতে যেতে চাঁদগাঁও হাট খোলা ওই দিক দিয়ে মাঝে মধ্যে হাঁটি দেখি যে সবাই খুব আরামে ঘুমাচ্ছে তখন আমার ওই স্মৃতিটা মনে পড়ে ওমর রাজি আল্লাহ আনহু যেভাবে গভীর রজনীতে হাঁটতেন তিনিও এভাবে হাঁটতেন কার কি অসুবিধা তিনি এটা দেখতেন তখন তিনি খলিফাতুল মুসলিম ছিলেন আর আমি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে যখন হাঁটি হেঁটে হেঁটে দেখি আসলে মানুষ কত আরামে ঘুমাচ্ছে আর তিনি দেখতেন কারো কোনো অসুবিধা আছে কিনা কারণ আমার রাষ্ট্রে কোন মানুষ অসুবিধায় থাকবে আর আমি সেটা জানবো না তার অসুবিধা আমি দূর করার চেষ্টা করব না এটা হতে পারে এই ছিল ওনার অনুভূতি আর এখন তো আমাদের অনুভূতি হলো তুই খালি মর আমি বাসলি চলে তুই খালি মর তিন তলা একটা বিল্ডিং তিন তলায় থাকে একটা ফ্যামিলি দোতলায় থাকে একটা ফ্যামিলি নিস্তলায় থাকে একটা ফ্যামিলি নিস্তলায় ডাকাত ঢুকেছে নিস্তলায় একটা অসুবিধা হয়েছে দোতলার তিনতলার তারা নাক দেখে ঘুমাচ্ছে ওরা শুনতে পেয়েছে নিস্তলার মানুষ বিপদে আছে জীবন চলে যাবে কিন্তু বান্দা নিচে নামবে না এর নাম বর্তমানের মানুষের অবস্থা শহরে যান ও নামবে না তুই মর ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহু মানুষের সুযোগ সুবিধা অসুবিধা গুলো হেঁটে হেঁটে দেখতেন হাঁটতেছেন ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ আসলো মেয়ে মাকে বলতেছে মা মেয়েকে বলতেছে দুধের মধ্যে পানি মেশাও মেয়ে বলল যে মা খলিফা তো নিষেধ করেছেন দুধের মধ্যে পানি মেশাতে মা বলল যে এখন খলিফা কই থেকে আসবো গভীর রতনে ঘরের ভিতরে তুমি আর আমি এখানে খলিফা কোথা থেকে আসবে তুমি দুধের মধ্যে পানি মেশাও খলিফা দেখবে না মেয়ে বলল যে মা খলিফা নিষেধ করেছেন দুধের মধ্যে পানি মেশাতে আমি তোমাকে এই কথা বললাম তুমি জবাব দিলা খলিফা এখানে কোথা থেকে আসবে খলিফা দেখবে না দুধের মধ্যে পানি মেশাও মা হয়তো খলিফা দুধের মধ্যে পানি মেশালে হয়তো খলিফা দেখবে না কিন্তু আমি যদি এখন দুধের মধ্যে পানি মেশাই তাহলে অবশ্যই আমাদের আল্লাহ দেখবে অতএব আমার বন্ধুরা আইন করে দুধে পানি মেশানো বন্ধ করা গেল না ওমর রাজি আল্লাহ আলু শাস্তি দানে এত কঠোর ছিলেন আইনের ক্ষেত্রে এত কঠোর ছিলেন এত কঠিন আইন করেও দুধের মধ্যে পানি মেশানো এই অপরাধটা বন্ধ করা গেল না কিন্তু যখন বলা হলো যে মা আল্লাহ রাব্বুল আলমিন অবশ্যই আমাদেরকে দেখবেন যদি দুধের মধ্যে পানি মেশাইম এ কথা বলার সাথে সাথে তাদের ভিতরে আল্লাহর ভয় জেগে উঠল আর আল্লাহকে ভয় করে সে দুধের মধ্যে পানি মেশায় নাই কত কঠিন আইন ছিল আইন করেও বন্ধ করা গেল না বন্ধ হলো কিভাবে যখন আল্লাহর কথা বলা হলো আল্লাহর ভয় যখন ভিতরে চলে আসলো তখন অটোমেটিকলি এই অপরাধটা কি হয়ে গেল বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহর ভয়ই পারে মানুষের জীবনকে সুন্দর করতে একমাত্র আল্লাহর ভয় মানুষের জীবনকে সুন্দর করতে পারে গত কয়েকদিন আগের ঘটনা আমার এক বড় ভাই একটা ভার্সিটি পরিদর্শন করার জন্য গেলেন ভার্সিটিতে পরিদর্শন করার পরে সেখানে যাওয়ার পরে যখন গিয়ে বললেন যে আপনাদের কাগজপত্র গুলো দেন বললো আপনি কে পরিচয় দেওয়ার পরে সাথে সাথে লোকজন অ্যালার্ট হয়ে গেল সারা অ্যালার্ট হয়ে গেল এবার ভার্সিটির কাগজপত্র এনে শো করলেন উনি দেখলেন কাগজপত্রে অনেক অসুবিধা অসুবিধা দেখার পরে শুধু ক্রস চিহ্ন দিচ্ছেন ক্রস চিহ্ন দিচ্ছেন তখন 
ভার্সিটির সারদের মাথা গরম হয়ে গেল যে আজকে তো আমাদের বারোটা বাজবে বলল স্যার একটু এক্সট্রা একটা রুমে স্যার চলেন একটু চা পানি খাই এবার ওনাকে এক্সট্রা রুমে নিয়ে গেল চা পানি আপ্যায়ন টপ্যায়ন করে একটা ব্রিটকেস ধরিয়ে দিল বলল স্যার একটু সামান্য হাদিয়া বলল কত আছে বলল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা তো ওই বড় ভাইটা বলল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকায় হবে না কত টাকা লাগবে বলল ডাবল লাগবে ভার্সিটির শিক্ষকরা বলল আচ্ছা ঠিক আছে একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বলল আচ্ছা ঠিক আছে আমাকে এক সপ্তাহ সময় দেন স্যার আমরা ইনশাল্লাহ সত্তর লক্ষ টাকায় আপনাকে দেব আচ্ছা ঠিক আছে এবার ইউনিভার্সিটি থেকে এসে মামলা করলেন ওই ভার্সিটির নামে যে আমাকে এরকম এরকম সত্তর লক্ষ টাকা তারা ঘুষ দিতে চেয়েছে পাশাপাশি এই পর্যন্ত ভার্সিটির যত পরিদর্শক এই ভার্সিটিতে এসেছিল প্রত্যেকেই টাকা খেয়ে এরকম ভিতরে দোষ তৈরি থাকার পরও বলেছে ওকে কোন অসুবিধা নাই তাদের ব্যাপারটা সামনে আনলো এবং ভার্সিটির ব্যাপারে প্রশ্ন করলো এত টাকা তারা পায় কোথায় সত্তর লক্ষ টাকা এক টাকা দুই টাকা না সত্তর লক্ষ টাকার লোভ ছেড়ে চলে আসছে সত্তর লক্ষ টাকার অথচ নিলে কোন অসুবিধা ছিল না খালি একটা সিগনেচার দিলে হইতো ওকে নেন সত্তর লাখ কোন অসুবিধা ছিল না এই যে এই কাজটা থেকে উনি বিরত থাকলেন দুনিয়ার কোন আইন দুনিয়ার কোন শক্তি ওনাকে বিরত রাখতে পারে নাই ওনাকে এই কাজটা থেকে বিরত রেখেছে একটা শক্তি সেটা হলো কার ভয় আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় যদি ভিতরে না থাকে নিজের সুন্দর হতে পারবো না পরিবারও সুন্দর হবে না সমাজও সুন্দর হবে না রাষ্ট্র সুন্দর হবে না আল্লাহকে ভয় করতে পারলে জায়গা মতো আল্লাহকে ভয় করতে পারলে এর প্রতিদানটা আল্লাহ রবুল্লা আলমিন খুব ভালো করে দেন একজন লোক তার নফসের উপরে সারা জীবন জুলুম করেছে পাপ করেছে ভালো কাজ করে নাই পাপাচারে সারা জীবন লিপ্ত ছিল সে যখন মারা যাবে সন্তানদের কেউ সিয়ত করছে আমি যখন মারা যাব তখন তোমরা আমাকে আগুনে পুড়ে ছাই বানিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দিবা পানিতে ফেলে দিবা জমিতে সরিয়ে ছিটিয়ে দিবা আল্লাহ নবী বললেন আল্লাহর কসম করে বলি এই লোকটার সন্তানদের এমন একটা পাপ কাজের অসিয়ত করল এমন মারাত্মক পাপ কাজের একটা অসিয়ত সন্তানদেরকে এই লোকটা করলো আল্লাহ রাবুল আলমিন যদি তাকে ধরেন তাহলে এই পাপের জন্য এমন শাস্তি আল্লাহ তাকে দিবেন যা জগতের আর কাউকেই এমন শাস্তি দিবেন না এত মারাত্মক অপরাপ এত মারাত্মক খারাপ অসিয়ত সন্তানদেরকে সে করল এবার যখন লোকটা মারা গেল মারা যাওয়ার পরে সন্তানরা তাকে আগুনে পুরল আগুনে পুরে সাই বানিয়ে ওই সন্তানরা ওই লাশের সাইয়ের অংশকে বাতাসে উড়িয়ে দিল পানিতে ফেলে দিল ও মাটিতে ফেলে দিল জমিতে ফেলে দিল পানিতে ফেলে দিল আল্লাহ বুলায়াল আমি অর্ডার করলেন একত্রিত করে দাও আল্লাহ নির্দেশ করলেন জমিন কে আল্লাহ নির্দেশ করলেন পানিকে সাগর কে সাগর পানি মাটি সব কিছু যার কাছে লাশের সাইয়ের অংশ যা ছিল সব কিছুকে একত্রিত করল একত্রিত করার পরে আল্লাহ ওই লোকটার মধ্যে রুখ আত্মা দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন লিমা ফালতা হাজা তুমি এটা কেন করলা এই যে সন্তানদেরকে তুমি অসিয়ত করলা এই অসিয়তটা তুমি সন্তানদেরকে কেন করলা অথচ আল্লাহ কিন্তু জানেন আল্লাহ জানেন কিনা মানুষের মনের খবর আল্লাহ জানেন কিনা আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন বলেন আপনি বলুন তোমরা যা কিছু মনের মধ্যে গোপন করো 
যা কিছু মনের মধ্যে সংকল্প করো মনের মধ্যে গোপন রেখে দাও সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন আর যা কিছু তোমাদের প্রকাশ্য সেটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানেন তারপরেও জিজ্ঞেস করলেন লিমা ফালতা হাজাব তুমি এরকম কেন করলাম সন্তানদেরকে এই বাজে ওসিয়তরা কেন করলা এবার সে জবাব দিল ইয়ারব আনতা আলামু মিন খাসিয়াতিকা রব্বুল আলামিন আপনি ভালো করেই জানেন আমি কোন দিন কোন ভালো কাজ করি নাই শুধু পাপ কাজ করেছি নফসের উপরে জুলুম করেছি পাপ কাজ করেছি আর আমার বিশ্বাস ছিল আপনি যদি আমাকে ধরেন আমাকে শাস্তি দিবেন আপনাকে ভয় করে আপনার শাস্তিকে ভয় করে আমি আমার সন্তানদেরকে এই ওসিয়ত করেছি এবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বললেন ফাঁকা ফার আল্লাহ আচ্ছা যাও তুমি যেহেতু আমি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে ভয় করেছ যাও আজকে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম কোনোদিন ভালো কাজ করে নাই সে কোনো দিন ভালো কাজ করে নাই কিন্তু ভালো কাজ না করার পরেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাকে জান্নাত দিয়েছেন কেন জান্নাত দিয়েছেন সে কি করেছিল আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কে ভয় করেছিল তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয় মানুষকে যেমনি ভাবে এই দুনিয়াতে তার জীবনকে সুন্দর করে দিতে পারে পাপ কাজ থেকে দূরে রাখতে পারে শান্তি দিতে পারে পাশাপাশি এই আল্লাহর ভয় আবার মানুষকে পরকালীন জীবনে মুক্তিও এটা হবে না এখন এখন আজ হবে পরে দেখলাম তাহলে মানুষের জীবন সুন্দর করা পরকালীন জীবনের মুক্তি এই দুইটা জিনিসের জন্যই কি লাগবে আল্লাহর ভয় লাগবে আল্লাহর ভয় ছাড়া মানুষের ভিতরে যদি আল্লাহর ভয় না থাকে তাহলে দুনিয়াও শেষ আখেরা তো শেষ আর যদি আল্লাহর ভয় থাকে তো দুনিয়াও সুন্দর আখেরা তো ওয়াজ মাহফিল করে আমি আপনার জীবনকে পরিবর্তন করতে পারবো না কিন্তু জীবনটা পরিবর্তন কিভাবে হতে পারে আমি এটা বলতে পারবো হাদিস শরীফের মধ্যে আসছে দুইটা চোখ জাহান নামের আগুন দুইটা চোখ স্পর্শ করবে না এই দুইটা চোখকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাহান নামে দিবেন না এর মধ্যে একটা চোখ হলো যেই চোখ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের ভয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনকে স্মরণ করে যেই চোখ দিয়ে পানি আসত আল্লাহর ভয়ে যেই চোখ কাঁপত আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে যে চোখ দিয়ে পানি পড়ত চোখ দিয়ে বে বে পানি চপ চপ করে পড়ত বে বে পড়ত এমন চোখকে আল্লাহ নবী বললেন কোন দিন ওই চোখে আল্লাহ জাহান নামে দিবেন না আর যে চোখ রাত্রি বেলায় আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জেহাদের রাস্তায় যেই চোখ পাহারা দিত রাত্রি জেগে থাকত সীমানা পাহারা দিত দেশের সীমানা রক্ষা করত দেশের সীমানাকে পাহারা দিত মানুষের কল্যাণে পাহারা দিত যে চোখ সারাটা রাত্রি বেলায় জেগে থাকতো চোখে ঘোম ধরল ঘোমাতো না আল্লাহর নবী বললেন ওই চোখকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাহান নামে দিবেন না আমাদের বর্ডার গার্ডে যারা রয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী বাইরে যারা রয়েছে ওরা যদি আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের প্রতি ইমানটা যদি ঠিক রাখতে পারে আমলটা যদি ঠিক রাখতে পারে আর আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যদি আমাদের গোটা দেশটাকে পাহারা দিয়ে যারা কষ্ট করে দেশের নিরাপত্তা দেয় ওই হাদিসের আওতায় এরাও চলে আসবে এই চোখকেও আল্লাহ রাব্বুল আলমিন জাহান নামে দিবেন না আল্লাহর ভয় আল্লাহর ভয় মনের ভিতরে আল্লাহর ভয়কে জায়গা দিতে হবে যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাকে দেখতে পাচ্ছেন আমি যা বলি তা শুনতে পাচ্ছেন আবার সব কিছু রেকর্ড করা হচ্ছে পাশাপাশি এর পরিপ্রেক্ষিতে আবার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন পরকালে শাস্তিও দিতে পারেন এই বিশ্বাস মনের ভিতরে যখন থাকবে তখন মানুষ অপরাধ করতে পারে না তাহলে সমাজকে সুন্দর করতে চাইলে পরিবার সুন্দর করতে চাইলে ইসলামে শিক্ষা লাগবে করোনা দিশে শিক্ষা লাগবে এমন শিক্ষা অর্জন করতে হবে যেই শিক্ষা অর্জন করলে অন্তরে আল্লাহর ভয় আসবে আর যখনই অন্তরে আল্লাহর ভয় চলে আসবে তখন অশান্তি আর থাকবে এবার খেয়াল করুন 
যেই সময়ে নারীদের কোন নিরাপত্তা ছিল না মায়ের কোন সম্মান ছিল না স্ত্রীর কোন সম্মান ছিল না নারীদের কোন সম্মান ছিল না আমার মা বন্ধুরা আছেন শোনেন ওই জাহিলিয়াতের সময়ে নারীদের কোন সম্মান ছিল না না ব্যক্তিগত কোন সম্মান ছিল ব্যক্তিগত কোন স্বাধীনতা ছিল না পারিবারিক কোন সম্মান ছিল না সামাজিক কোন সম্মান ছিল তাদের কোন সম্মান ছিল না নারীরা পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হতো বাজারের পণ্যের ন্যায় নারীদেরকে বিক্রি করা হতো ব্যবহার করা হতো যে সমাজের মানুষগুলো নারীদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া তো দূরের কথা বরং নারীদের সাথে তারা তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের আচরণ করত কিন্তু সমাজ পরিবর্তন হয়ে গেল ওই সমাজের মানুষের প্রত্যেকটা মানুষের মনে যখন बिक्री व्यवहार करा तो दूर कथा बर समाज मानुष गो नारी सम्मान दे शुरू कर लो तारी के सम्मान दिल যারা নারীদেরকে দেখে পাপ কাজ করত খারাপ চিন্তা করত যারা নারীদেরকে নিরাপত্তা দিতে পারত না যখন ওই মানুষগুলোর ভিতরে আল্লাহর ভয় চলে আসলো তখন তারাই নারীদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া শুরু করল তাহলে ওই সমাজ পরিবর্তন হয়েছে আল্লাহর ভয়ে যে সমাজের মধ্যে ভালো বলতে কি এটাই মানুষ জানত না ভালো শব্দটা যে কি এটাই জানত না ওই সমাজকে পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ রাবুল আলমিনের ভয় তাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে এটা একটা দিক আরেকটা দিক হলো সমাজ পরিবার ধ্বংস হওয়ার আরেকটা মূল কারণ হলো পরিবারের ব্যাপারে পরিবারের ব্যাপারে বাবা মা সচেতন নয় যেই পরিবারের ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে বাবা মা অসচেতন ওই পরিবারের ছেলে মেয়েরাই এখন বেশি ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে যেই পরিবারের বাবা মা ছেলে মেয়েদের ব্যাপারে সচেতন নয় বাবা পরিবারে পর্যাপ্ত সময় দেয় না বাবা অফিসার ব্যাংকার ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদ বাবা অনেক বড় আলেম অনেক বড় ওয়াইজ বাবা পরিবারের সময় দেওয়ার সময়ই পায় না ওই পরিবারগুলো আজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে পরিবারে অশান্তি পরিবারগুলো ভেঙে যাওয়া তালাকের অহরর ঘটনা এখন ঘটে যাওয়ার মূল কারণ হলো ওই পরিবারে পর্যাপ্ত সময় বাবা মা না দেওয়া খেয়াল করেন গত কয়েকদিন আগে আমাদের ইমিডিয়েটলি এক ছোট ভাই সে বিয়ে করেছে বিয়ে করার কিছুদিন পরে দেখলাম সংসারটা ভেঙে যাওয়ার অবস্থা একজনকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা সংসারটা ভেঙে যাচ্ছে কেন বললো যে ভাই ও ব্যাংকে চাকরি করে এখন ব্যাংকে চাকরি করতে গিয়ে সকাল আটটার সময় বাসা থেকে বের হয় আবার রাত্রি আটটা নয়টায় গিয়ে বাসায় যায় বাসায় গিয়ে খাওয়া দাওয়া করে শুয়ে একটু ফেসবুক চালিয়ে ও ঘুমিয়ে যায় বউয়ের সাথে একটু কথাবার্তা বলবে বউয়ের সাথে একটু ভালো মন্দ শেয়ার করবে বউয়ের খোঁজ খবর নিবে এই সময়টাই তার নাই বাধ্য হয়ে স্ত্রী বললো আমি তার সংসার করব না যার জন্য সংসার করব যার সাথে সংসার করব সে যদি আমাকে সময় দেওয়ার সময় না পায় তো সংসার করার কোন দরকার নেই চব্বিশ ঘন্টা সময় থেকে আপনি স্ত্রীকে কয় ঘন্টা সময় দেন চব্বিশ ঘন্টা সময় থেকে আপনার ছেলে মেয়েকে কয় ঘন্টা সময় দেন আর হিসাব করে দেখেন রাজনীতির পিছনে কত সময় দিচ্ছেন ব্যবসার পিছনে কত সময় দিচ্ছেন টাকা পয়সার পিছনে কত সময় দিচ্ছেন চাকরির পিছনে কত সময় দিচ্ছেন তো যেইটার পিছনে আপনি বেশি সময় দিবেন ওইটা তো ভালো থাকবেই আর যেটার পিছনে সময় কম দিবেন ওইটা সারা দিন চেষ্টা করলে ভালো থাকবে আজকে ছেলে বাবাকে কাছে পায় না 
মে বাবাকে কাছে পায় না স্ত্রী স্বামীকে কাছে পায় না উনি আছে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত চাকরি নিয়ে ব্যস্ত ওয়াজ নিয়ে ব্যস্ত মাদ্রাসা নিয়ে ব্যস্ত যেটাকে সময় দেওয়ার কাম ওইটাকে সময় দেয় না সংসার ভাঙবে না তো কি হবে অশান্তি হবে না তো কি হবে स्वीर संसार दायित्वशीला हलो মহিলা এই স্বামীর সংসারে ছেলে মেয়েদের সম্পর্কে ওই মহিলাকে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি রাজনীতি করলেন কি করলেন না আল্লাহটা জিজ্ঞেস করবে না ব্যবসা করলেন কি করলেন না আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে না চাকরি করলেন কি করলেন না আল্লাহ জিজ্ঞেস করবে না ওয়াস করলেন কি করলেন না এটা আল্লাহ এইভাবে জিজ্ঞেস করবে না তুমি তোমার ছেলে মেয়েকে দেখাশোনা করেছিলে কিনা তোমার পরিবারকে তুমি ইসলামের ভিতরে রাখার চেষ্টা করেছিলে কিনা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে আপনি যত বড় ব্যক্তি হন না কেন আমি যত বড়ই আল্লাহ আল্লাহ হই না কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করাই হবে আপনি বিশ্বাস করুন কথাটা মূল্যায়ন করার চেষ্টা করুন আজকের সমাজে যেই সমস্ত ছেলেগুলো মাদকে জড়িয়ে গেছে যেই সমস্ত ছেলেগুলো মাদক নেশা মারামারি হানাহানি সন্ত্রাস পাপাচারের দিকে যেই সমস্ত ছেলেগুলো চলে গেছে আপনি দেখেন ওই সমস্ত ছেলেদের ব্যাপারে বাবা মা এত সচেতন নয় যখন ছেলে নষ্ট হয়ে গেল ধ্বংস হয়ে গেল ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে যখন ছেলে চলে গেল তখন গিয়ে বাবা ছেলেকে বলে যে বাবা ঘরে ফিরে হয় ছেলে বলে যে লাভ নাই সময় চলে গেছে যখন সময় ছিল তখন তো কিছু বলেন নাই এখন নষ্ট হয়ে গেছি এখন আপনি বলতেছেন ফিরে আয় লাভ হবে কোন লাভ হবে না এই কাজটা সময় থাকতেই করতে হবে এখনই করতে হবে যদি পরিবার যদি সমাজ সুন্দর করতে চাই পারিবারিক ভাবে বাবা মাকে সচেতন হওয়া ছাড়া সচ্চার হওয়া ছাড়া কোন উপায় আছে আজকে যে সমস্ত ছেলে মেয়েগুলো আমাদের কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এই ছেলে মেয়েরাই পরকালের জীবনে আমাদের ব্যাপারে অভিযোগ করবে বাবা মার ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন যে যাকে গোমরা করবে বাবা মার কারণে যদি সন্তান গোমরা হয় দায়িত্বশীলের কারণে যদি কর্মীগুলো গোমরা হয়ে যায় খতিব সাহেবের কারণে যদি মুসল্লিগুলো গোমরা হয়ে যায় ইমাম সাহেবের কারণে যদি মুসল্লিগুলো গোমরা হয়ে যায় দোকানের মালিকের কারণে যদি কর্মচারী গোমরা হয়ে যায় প্রত্যেকটা মানুষই যে যার কারণে গোমরা হয়ে যাবে ওই মানুষগুলো পরকালীন জীবনে তাদের ব্যাপারে অভিযোগ করবে সন্তান যদি বাবা মার কারণে গোমরা হয় সন্তান আল্লাহর কাছে বলবে বুলায়াল আমিন আমার বাবা মাকে নিয়ে আসেন কর্মী যদি দায়িত্বশীলের কারণে গোমরা হয় কর্মীরা আল্লাহকে বলবে দায়িত্বশীল কে নিয়ে আসেন মুসল্লিরা যদি ইমাম খতিবের জন্য গোমরা হয় মুসল্লি আল্লাহ কে বলবে ইমাম এবং খতিব সাহেব কে নিয়ে আসেন মুড়ির যদি পীরের কারণে গোমরা হয় মুড়িদ আল্লাহ কে বলবে পীর কে নিয়ে আসেন স্ত্রী যদি স্বামীর কারণে গোমরা হয় স্ত্রী আল্লাহ কে বলবে স্বামীকে নিয়ে আসেন এই দুনিয়াতে যে যার কারণে গোমরা হই না কেন প্রত্যেকে আল্লাহ বলবো আল্লাহ যার কারণে আমি গোমরা হয়েছি আপনি আজকে আমাদের সামনে তাদেরকে নিয়ে আসে দায়িত্বশীল ও আমার বস ছিল ওর কারণে আমি গোমরা হয়েছি আর শুয়ে দেন আমার সামনে 
और बुकेर ऊपर पाना दिए अबे जहाँ ना बजावे खो नाउज़ बिल्ला ही मिजालिक और तो ये सबाई के सबार जाएगा ते के सोचतन हो अलग बे मानुष दिन दिन मृत्यु हार दिन दिन बेरे गए थे आगे एक समय है तो बात देखता हूँ प्रथमे दादा मारा जेतो ऐर पुरे बाबा मारा जेतो जोधियो जावर कोनो सीरियल नहीं तार पोरे वो देखता हूँ जे एक्सो नेर बाई फेस बाई फेस मारा जेतो ये नियम तब बेशी चल चें अल्लाह रब बुलाया लमिन ये भावे ही मानुष के निये जाचें किंतु बर्तुमान समय के जे कार आगे दबे तार कोनो गारंटी दवर सुजुग नहीं बास्तवत खराब हुए गए थे, बेचे था कर चाहिए थे, बोरों मोरे जावा टाइ एकों बेशी शहोस, और तो सब मोरे जावा टा कोठीन था कर को था चिलो, किंतु एकों बेचे था का कोठीन मोरे जावा टा शहोस, पुरी बेश पुरी स्थिति, ये अब तो कोठीन हुए थे, भालो भालो खबर मानुष खाईले सुस्तो था के किंतु आवार बंदूरा एक उन जाबे इनको था ये बांग्लादेश में एमोन कोनो खबर नहीं जो ये खबर इनमें दे कोनो भेजाल नहीं सुस्त था बे इनको था बेबे चिल्लाम ट्यूब वाले पानी तो भालो था बे किंतु शेदीन पोरी क्या करे देखा ही लो ट्यूब वाले पानी इनमें दे किया से आवार बंदूरा अपना माध्यम से � उठा पोरे आसे तो खून ट्यूब वाले रूप पानी रोती हो घीना जोन में गैसे और न पानी तो बादी दिलाम ट्यूब वाले रूप पानी रूप मध्य पर जुम तो आशुविदा की खबर बाजारे आपेल बोलें कोमला बोलें मुर्गी बोलें चाउल बोलें डीन बोलें डाउल बोलें ये मन कुनो खबर ना ही जेटा मानुष खाए प्रत्येक टा � जेही खबर के मानुष सुस्त थक तो, जेही खबर के मानुष बेचे थक तो, किंतु बर्तुमाने मानुष वही खबर के बेचे थका तो दूरी रिकोता, सुस्त थका तो दूरी रिकोता, बरों वही खबर गुलो के मानुष दिन दिन मृत्यु दिगे चले जाते, मुरे जवाय खून खूब साहस, रास्ता एक्सीडेंट ये तो बार बार से, बारी थे के बेर हाल आवार किचु कोनेर मुद्दे चले आज वो इंशाल्लाह बोले मेरे हालाम किंतु आवार बंदूरा ऐकोन पूरी बेस्टा एमोन हुए थे बारी थे के बेर हवार समय इटा मोनेर मुद्दे संकोल पो निये बेर होते होए पूरी बेस एक तो खराब मोने होए फिरे आशा जाबे ना मुरे जवा खूबी शोहस खबार दबार मानुष मानुषेर चोरित्रो सब किचु ऐकोन एमोन अवस्था हुए चे जब मानुषेर भालो था करता ही ते सुस्तो था करता ही ते बेचे था करता ही ते मोरे जवाय ऐकोन शौज ना कोठीन शौज कोई शेष करे जब अम्म शेष करे दीच्छे बोने कोई तू कहाँ से साइड दस मिनट एक्शन दीजिए मु क्या जासे मिनट है वास्तो पौरे आमारे दौरे शवाइखल हदीस ये बर माफी लेने मुद्दे और टीचर रा बोले जे आपना नहीं लगा आपना रोहाज जब चाहिए तो आपना सोमवार जब सात सौ दिन के बेशी दिवन तामी बोली जे कुनो अशुभी दर नहीं एक उन वास ना कोले बोले रास्ता देखा हुए ले कोई आपना जो नोगेशी वास कोले ना करो अरे इटे कुंटा ये उन आस्के वास को वो � तो अबे मूल कथा होलो अपना दिल प्रति आमर उन्हों रूप चेटा होलो इस्लामी शिक्षाएं छेले में दिल के शिक्षित दुगुर्त हो अबे अस्के समाज के धुरे रखते चाहिए इस्लामी शिक्षा बिकॉल पुकून उपाय नहीं करों जय शिक्षा मुद्द इस्लाम नहीं अल्लाह नहीं रसूल नहीं के उठ बन नामक नहीं जाबे क्यों जाबे न उपकार अच्छा ही तो खोती बेशी होगे, शांति आज बन, अशांति होगे, ये जो नो अल्लाह का भय अंतरे में मुद्दे तो इरी को अच्छा स्टक उठता होगे, एवं बाबा मार स्वच्छतों न तलाग बे, शामिल प्रति स्त्री, स्त्री प्रति शामिल, छेले में दिन प्रति बाबा मार स्वच्छतों न तलाग खोत बेशी जरूरी, एक ऐसे शंक
এই যে মসজিদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্ব থেকে আমি বলতেছি যে আপনাদের এই মসজিদে মহিলারা জুমার সলাপ করবে এই ব্যবস্থা কেন করেন না মোশারফ কাকারে বলেছি মনির কাকাকে বলেছি আমাদের সোনামিয়া কাকাকে বলেছি গ্যাস কাকার সাথে আমার দেখা হয় না আজকে মনে হয় ফার্স্ট টাইম প্রথম দেখা হয়েছে ফেস টু ফেস দূর থেকে দেখি যে দেখলে মনে হয় যে গ্যাস কাকা যাচ্ছে পিছন দিক থেকে দেখি আর কি এখানে দোতলা মসজিদ হওয়া আজকে আমাদের ইউনিয়ন সরকারে বাংলাদেশের প্রায় বহু জায়গায় যারা একসময় বিরোধিতা করত মহিলাদের মসজিদে দেওয়া হালাম এইরকম বহু মসজিদ এখন মহিলাদের জুমার সলা চালু হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ তো যেখানে চালু হওয়ার কথা এখানে খবর নাই এখানে মহিলাদের জুমার সলাতে ব্যবস্থা হওয়া খুবই জরুরি খুবই জরুরি আলহামদুলিল্লাহ এই চার পাঁচ বছর বলতে 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 এইবার সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই মসজিদের দোতলায় মহিলাদের ব্যবস্থা করব এইবার সিদ্ধান্ত ওনারা নিয়ে ওয়াজ মাহফিল দিয়েছেন এবার আপনারা কি চান না মহিলারা এসে এইখানে দোতলায় জুমার খুদবা শুনুক সলা তাদাই করুক এটা আপনারা চান না ইনশাল্লাহ এটা যদি মহিলারা এখানে দোতলায় জুমার খুদবা শুনে সলাত আদায় করে আমরা সবাই মিলে যদি এটার ব্যবস্থা করে দেই তারা সলাত আদায় করে আমল করে যেই সবাব পাবে তাদের সমান সবাব আল্লাহ আমাদেরকেও দিয়ে দিবেন